alam mo naman talaga ang dami ko ginagawa bago ako pumasok sa school. Christian nga pala. And for today's video, I'm gonna do a get ready with me. Anyway, kaisip kong isabay sa get ready with me video yung choosing the perfect course for you. Well, kasi ako, nung nag-graduate ako ng high school, hindi ko talaga alam kung ano yung gusto kong course or kung ano yung gusto ko maging. Well, nung prep, gusto kong maging dentist. Tapos, dentist as in dentist na nagbabulat ng ipin. Ewan ko kung bakit. And yun yung nakalagay sa yearbook ko nung no? no, prep. Tapos, nung mag apply na for college, nung no, nakita ko yung list for for probable courses na na pwede mong kunin in college, nakita ko na yung dentistry is for 6 years. So, parang ako, I wouldn't want to stay 6 years in college. So, parang, okay na bahala ka dyan. Anyway, uh, this is owner from Celitec. So, na-cross out na yung dentistry sa prices ko of courses to take in college. Ang in ko lang na school ay UP at SRU. Sa UP, ang ang campus na in-applyan ko is Diliman tsaka Las Banyos. Diliman, syempre kasi you know, best campus daw ang Diliman. Tapos, ang UP Las Banyos naman is ang ko, I grew up in Las Banyos kasi nga, ang yung dito ko is UP Las Banyos under sociology. Tapos, parang every other week or every other or, well, like, what, once a month at least, pumunta kami ng LP to visit him sa dorm niya. Taka, wala lang, parang mamansyal. So, parang lagi nang nasa lago na ganyan. Ayan. Tapos nung nag-apply ako, ang in-apply ko sa Diliman is Fine Arts at Architecture. So, eh di hindi ko masa. Kasi, itong to, itong tangan to, late ng exam. <laughs> so, parang patapos na sila ng isang subject pagdating ko. Well, hindi ko naman kasalanan kasi wala, wala talaga akong masakyan. Kahit tanong nung aga kong aga kong pumalis ng bahay kami or gumising, wala talaga akong masakyan. Punta ng city. So, yan. Tapos, ang inaplayan ko sa Las Banyos ay veterinary medicine at sociology. Nag-apply ako ng sociology. Ayan. So, yun nga, hindi po mas pareho. So, parang, uh, wala kang choice. SLU. Pero gusto ko rin naman sa SLU. Na. Tapos, ang ina ko naman sa SLU is uh, architecture. Kasi, walang fine arts ang SLU. So, kung nag apply kasi ako lang for college forms, sabi ko, parang gusto mo mag-fine arts kasi doon yung hindi na ganyan. Tapos, yan. Anyway, nung mag-aarty na ako, parang second, second year, first sem, parang sabi ko, ay, so, parang ayaw ko, ayaw ko na, ayaw ko na ng arty kasi, kasi ang arty, meron na agad design na first year. So, parang design one, first year, first sem design to first year, second sem, ganyan. So, every sem meron design. So, saan po yung design sa architecture? So, parang design 3 na. Bakit parang hindi nag-i-improve yung design ko? So, sabi ko, baka hindi ito yung para sa akin. So, mararandaman mo naman kasi talaga. Yes, yeah. Tapos, dumating ang buttress. Ang buttress is yung official publication ng School of Engineering and Architecture sa SLU. Sabi, like, open open sila to accept new members for staff writing, photo join, ganyan. So, remember ako, bilang may experience naman nung elementary, sinubukan ko sa mali. So, natanggap. Tapos, I think, I think highest score, highest score ako noong time na yun. So, parang, wow, shit, this is for me. 
kasi yan, nagkali talaga ganyan yun yan, tapos sana na-realize ka na gusto ko talaga yung ginagawa ko I mean, gusto ko magsulat so ito pala yung ginamit ko so, like, yun lang yung ginagamit ko kasi yun yung like, match sa skin type ko kasi simula na ginamit ko yung salatay hindi na nag-break out masyado yung mukha ko or hindi na siya as rough as before pero yan, hindi ito sponsored pero salatay, if you're watching sponsor me one day at ang salatak na moisturizer okay, parang ito na yung ata at ang rubber girl so nung nag-shift ako parang nagbago sabi ko nagbago lahat kailangan ko mag-adjust syempre mga lower years yung kasama ko tapos parang kailangan ko makibagay eh. kasi nga kasi nga bago ako yun yung point doon So, hindi mo, hindi ka pwedeng maki-close, feeling close out and kasi nga, ikaw yung bago na sa grupo. So, yun, nag-adjust, nag-adjust, and yun, after three years, parang, okay naman na. Uh, graduating na ako next year, and, yun. Well, ako, kung tatanungin niyo ako, parang, kailangan alam mo talaga kung ano yung gusto mo simula pa lang <coughs> kasi ewan ko hindi naman ako nasasayangan na nag-architecture ako pero kasi I mean madami ako natutunan sa architecture pero kasi sayang yung time na na spent ko doon na sanang time na nasa communication ako agad nung nag-apply ako for college pero kasi, ang dami ko talaga natutunan sa architecture in terms of presentation, uh, yung how you present your, yourself, how you present your work or your projects. Tapos kung paano ka makipag-deal sa mga tao, iba-iba, iba-ibang klaseng tao. So, natutunan ko lahat yan sa architecture before I shifted to communication. Tapos, ayun, parang kung kayo, piliin nila agad kung anong gusto nyo talaga. Like, alamin nyo, tanamin nyo yung sarili nyo kung ano talaga. Pero kasi hindi mo rin naman masisisi minsan kung bakit parang ang tagal mo ang tagal mo na-realize kung anong gusto mo. Kasi, alam mo yun, you're applying for college at 16, 17. So parang hindi, hindi ko na plano at all. Parang hindi ko naisip lahat ng possibilities so parang hindi ako nag one step forward hindi ako nagplano since I have dry hands and ito ginagamit ko para lang hindi siya sobrang dry or rough talaga ng kamay ko pag hindi siya maayos tips na lang for college students kung freshman ka ang una kong ipapayo sa'yo is you explore your university or the school you will be going to kasi ako, later on ko na lang na-realize na itong lugar na to, ganyan. Uh, parang maganda pala dito, ganyan. Tapos may ano. So, yan. Yeah. Una is explore your university. Tapos pangalawa is choose your friends well. Choose your friends well kasi college is almost similar to real life. So, meron dyan yung mga tao na hindi mo. Parang they act as your friends, pero hindi naman pala talaga. So, yan. Yeah. I've learned so much in college na parang when you cheat someone good enough, they won't cheat you back as good enough. So yeah, choose your friends. I explore your university, choose your friends. Tapos third is, huwag ka matakot. Kasi ako personally natakot ako nung first year college kasi parang ang hirap mag-adjust kasi napakalaki ng university. First of all, napakalaki ng university at yung yung time na nag-enroll ako is we're around 30,000 yung population ng university. So, ang dami talaga ng tao. Nakaka-culture shock. Nakaka- nakaka-gulat yung mga iba-ibang klaseng tao. Pero, ang tatandaan mo is that nobody cares about you. So, do what you want to do. Kasi college yun eh. Hindi ka tulad ng high school na kapag may ginawa kang mali or mali sa tingin ng ibang tao, uh, issue na yun for 4 years. Hindi, wala silang pakialam. Kasi nga, lahat tayo parang mature enough na kailangan ko rin palang mag-off. Kasi, 
twice na ako na dengue. And parang there are around four strands of dengue na pwedeng maka-infect sa'yo. So ayoko naman na kabutan yung third and fourth, di ba? <laughs> Kasi baka ikamatay ko na totoo na. Masaya naman ang college in general. Like yung times na puyat ka. Puyat kayo lahat. Wala, walang nakakala. To keep my hair in place, I use Gatsby hairspray. Kasi yung wax is medyo nahihirapan ako. Panlawan. Masyado siyang... <laughs> Katili na kain ko. For some reason kasi yung wax mahirap malupan for me. Tsaka nagdadandraff ako. Pero ito kasi hindi. Tapos malambot pa yung buhok after, after gamitin. Ayan. So ang gupit ko is fade. Thank you for watching this video. So if you like this video, give it a big thumbs up. And you can subscribe down the bottom below. And you should tap on the bell icon so you can get notified when I upload new videos. This has been Christian Pasta. Bye!